برطانیہ کے مشروف ترین ہیترو ائرپورٹ کے سی ای او جان ہالین نے برطانوی حکومت کو نئے قوانین کے نفاظ پر کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ برطانیہ آنے والے مسافروں کے لیے چودہ دن کے قرنطینہ کا قانون بے روزگاری کی شرح میں اضافے کا سبب بن رہا ہے ایسے بے بنیاد اقدامات پائیدار نہیں ہیں مزید جانتے ہیں بیروش ریفیو کے غلام حسین آوان کی ریپورٹ میں برطانیہ کے ہیترو ائرپورٹ کے سی ای او جان ہالینڈ نے برطانوی حکومت پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسافروں کو دو ہفتے کے لیے الگ تھلگ رکھنے کی پالیسی پر مسافروں میں تشویش پائی جاتی ہے ہم نے بہران کے دوران فرنٹ لائن پر کام کرنے والے ملازمین کی ملازمتوں کے تحافظ کے لیے ہر ممکنہ کوشش کی مگر اب یہ پائیدار نہیں ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے اپنی یونین اور شراکت داروں کے ساتھ رضا کارانہ طور پر علیحدگی کرنے کی اسکیم پر اتفاق کیا ہے ملازمت میں ہونے والے نقصان کی شرح کم کرنے کے لیے آپشن کی تلاش کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا جن ممالک میں کرونا وائرس کے خطرات کم ہیں ان کے لیے سفری پابندیوں پر نظر ثانی کی جائے تاکہ معیشت کا پہیا چلتا رہے لاک ڈاؤن سے قبل ہی تھرو ائرپورٹ کا شمار دنیا کے انتہائی مصروف ترین اور گنجان ائرپورٹ میں ہوتا تھا مگر برطانیہ پر کرونا وائرس کے حملے کے بعد مسافروں کی تعداد میں ریکارڈ کمی کے باعث یہاں اکثر و بیشتر ویرانی کا منظر دیکھا جا رہا ہے برطانیہ میں کاروباری اور پروفیشنل پاکستانیوں کی نمائندہ تنظیم انٹرنیشنل بزنس اور پروفیشنل کارپوریشن نے شیخ مسلم سربلند کو بطور سرپرست منتخب کر لیا ہے نوٹیفیکیشن چیئرمین رضوان سلبرنا نے شیخ مسلم سربلند کے حوالے کیا اسی پر تفصیلات جانتے ہیں بیرو چیفیو کے غلام حسین آوان کے ریپورٹ میں پاکستان اور برطانیہ کے کاروباری افراد کے درمیان روابط بڑھانے اور پاکستان میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے قائم تنظیم آئی بی پی سی نے برطانیہ کے بعد کئی ممالک میں اپنا نیٹ ورک بڑھا دیا ہے دنیا بھر میں پاکستانی کاروباری حضرات کی اہمیٹی کا انعقاد بھی جلد لندن میں کیا جا رہا ہے تنظیم نے لندن کی معروف سماجی شخصیت شیخ مسلم سر بلند کو پیٹرن نامزد کر دیا اس موقع پر شیخ مسلم سر بلند نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ میں خوش ہوں کہ مجھے پیٹرن بنا کر کمیونٹی کی خدمت کرنے کا ٹاسک دیا گیا ہے یہ ٹیم بڑی مضبوط ہوگی اور یہاں جتنے پاکستانی ہیں ان کی ہیلپ کے لیے یہ مدد کریں گے اور انشاءاللہ تعالی ان فیوچر میں ہم دیکھیں گے کہ کمیونٹی کو کس طرح اکٹھے کرتے ہیں چیئرمین رضوان سلہریا نے کہا کہ صاف ستھری ساکھ کے حامل افراد کو اس تنظیم میں شمولیت سے ہمارے ہاتھ مضبوط ہوں گے پاکستان کی بہت خدمت کی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل بزنس اینڈ پروفیشنل کارپوریشن میں ان کا آنے کا مقصد ہم نہ صرف مضبوط کریں گے بلکہ ان کی سرپرستی کی بنیاد پر ہم ان کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھا سکیں گے اور پاکستانی کمیونٹی کو نہ صرف اکٹھا کریں گے بلکہ بزنس اینڈ پروفیشنل ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھے ہوں گے سیکٹری آسم یوسف کا کہنا تھا کہ ہماری تنظیم یورپ سمیت امریکہ کینیڈا اور دیگر مالک میں بھی مقبول ہو رہی ہے بات یہ کہ ہمارا مقصد ہے یہاں پہ جو پاکستانی کمیونٹی ہے اسپیشلی جو بزنس کمیونٹی ہے ان کو ایک پلیٹ فارم دیا جائے جس کا مقصد یہ ہے کہ ان کو جو بھی ان کی مشکلات ہیں اوورسیز پاکستانی کی اوورسیز پاکستانی بزنسز کی تو ان کو حل کیا جائے اور ان کی جو آواز ہے حکومتی عوانوں تک پہنچائی جائے وائس چیئرمین عامر خان نے کہا کہ انٹرنیشنل بزنس اور پروفیشنل کارپوریشن کے قیام کا مقصد پاکستان میں سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے تاکہ وطن عزیز کی حقیقی طور پر خدمت کی جا سکے شیخ سر بلند صاحب کا نام ایسے صرف لندن میں نہیں ہے پورے انگلینڈ میں ہے جب بھی پاکستان میں کوئی آفت آتی ہے چاہے وہ کسی دور میں بھی ہو ہمیشہ انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے اور ہمیشہ پاکستان کی ہیلپ کی ہے تو ان کی ان کی آمد ہماری تنظیم میں ایک خوشائند بھی ہے اور ان کے تجربے سے ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے کافی پاکستانیوں کو ہم اوپر بھی لے کے جائیں گے جو مشکلات آتی ہیں ان میں ہم پاکستانیوں کی ہیلپ کریں گے شیخ مسلم سر بلند کی تقرری کا نوٹیفیکیشن رضوان سلہریا چیئرمین آسم یوسف سیکٹری اور عامر خان سینئر وائس چیئرمین نے بدست خود ان کے حوالے کیا شیخ سر بلند پاکستانی کمیونٹی کی مشہور سماجی اور کاروباری شخصیت ہیں پاکستانی کمیونٹی میں انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے غلام حسین امان بیورو چیف نائنٹی ٹو نیوز یو کے اور گوجر خان سے سابق ممبر قومی اسمبلی اور پارلیمانی سیکرٹری برائے دفاع چودھری خورشید زمان برطانیہ کے دورے پر ہیں اور اولجم میں گوجر خان سے تعلق رکھنے والی کمیونٹی نے ان کے اعزاز میں ایک عشائیے کا اہتمام کیا تفصیلات جانیے راجہ واجد کے رپورٹ میں گوجر خان سے سابق ممبر قومی اسمبلی اور پارلیمانی سیکرٹری برائے دفاع چودھری خورشید زمان جو کہ آج کل برطانیہ کے دورے پر ہیں اولڈ ہم میں گوجر خان سے تعلق رکھنے والی کمیونٹی نے ان کے اعزاز میں عشائیہ دیا اس موقع پر چودھری خورشید زمان کا نائنٹی ٹو نیوز سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ کرونا اور لاک ڈاؤن کی سختی کے باوجود جس طرح میری عزت افزائی کی گئی اس پر میں تمام لوگوں کا بے حد مشکور ہوں اس کرونا ایشو کے موجودگی میں جس طرح انہوں نے محبت کا اور پیار سے مجھے ویلکم کیا اور میں بالکل یہ ایک سیاسی دورہ ہے تحصیل گجر خان احمدہ الیکش
الیکشن میں کامیابی حاصل کر کے پوری کوشش کروں گا کہ تحصیل گجر خان کی اعلیٰ سے اعلیٰ طریقے سے پاکستان میں نمائندگی کی جائے اور اس کے حقوق کی جنگ لڑی جائے شرکا کا کہنا تھا کہ ہم چودھری خورشید زمان کے اولڈ ہم تشریف لانے پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ہم آپس میں مشورہ کرنے کے بعد آئندہ الیکشن میں ان سے بھرپور تعاون کریں گے اسی چودھری خورشید زمان شکریہ ادا کرنے کو ساڑھے کو لائے تھے اولڈ ہم اور اپنا قیمتی ٹائم کرے اور اتحا کے گجر خان نے آلات ہے سن دسیا پائی آلات ہے اور دسیا پائی انہوں نے گرین لائٹ سگنل ملیا کہ اسا بھائی گو ہیڈ ہے اسا انہوں نے گالوئی کہ ان شاء اللہ کہ اسا تو سنیا اور جد اپنے آلیان اور سارے نام کے فیصلہ کر کے تو ہمارے لال ان شاء اللہ ٹوٹ سا عشائیے میں کونسلر چودھری آفتاب حسین راجہ ضیاء سمیت دیگر سرکردہ شخصیات نے شرکت کی بارسلونا کے انٹرنیشنل ائرپورٹ کی رونا کے تاحال بحال نہیں ہو سکی جہاں ہر وقت گہما گہمی ہوا کرتی تھی وہاں عجب سکوت ہے یہ خاموشی کرونا وبا کی سنگین صورتحال کا پتہ دے رہی ہے تفصیلات جانتے ہیں وہاں موجود ہمارے نمائندے شاہد احمد شاہد سے شاہد بتائیے گا اس حوالے سے اس وقت بارسلونا انٹرنیشنل ائرپورٹ کے ٹرمینل ون پہ کھڑا ہوں ائرپورٹ کا سکوت اور خاموشی جان لیوا کرونا وائرس کی تباہ کاریوں کا پتہ دے رہی ہے یہ وہ بین الاقوامی ائرپورٹ ہے جہاں پہ ہر وقت گہما گہمی ہوا کرتی تھی دنیا بھر کے مسافر اور سیاح سپین اور بارسلونا آنا آ کر ایک عجیب قسم کی خوشی محسوس کرتے تھے اور ائرپورٹ کی جو رونکیں تھیں وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی مگر کیا ہوا نہ جانے کس کی نظر کھا گئی کہ کرونا وائرس کی تباہ کاریوں کے بعد ائرپورٹ کی جو رونکیں ہیں وہ بھی گہنا گئی ہیں کچھ ممالک جو ہیں انہوں نے خصوصی پروازوں کا جو شیڈول ہے وہ اعلان کر رکھا ہے جیسے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی بھی چھٹی پرواز آج تین سو نوے مسافروں کو لے کر بارسلونا پہنچ رہی ہے جبکہ واپسی پہ اکاسی مسافروں کو لے کر وہ پاکستان جائے گی مگر اس کے باوجود جو ائرپورٹ کی روایت تھی جو اس کی گہما گہمی تھی جو اس کی خوبصورتیاں تھیں وہ بالکل دیکھنے میں نہیں آ رہی ایک عجیب قسم کا سکوت ہے خاموشی ہے اور ویرانی ہے حالانکہ کرونا وائرس کی تباہ کاریوں کے بعد جو بہتری کا عمل ہے وہ شروع ہو چکا ہے فیز تھری میں ہے اس وقت بارسلونا اور بہت سارے جو ریسٹورینٹ ہیں جو بارے ہیں لوگوں کو باہر نکلنے کی آزادی ہے بہت سارے معاملات میں نرمی کر دی گئی ہے مگر اس کے باوجود تاحال ایئرپورٹ کی وہ رونقیں جو اس ایئرپورٹ کا خاصہ ہوا کرتی تھیں وہ دیکھنے میں نہیں آ رہی جی دنیا بھر میں جرمن زبان سیکھنے والے افراد کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہو رہا ہے خاص طور پر جرمنی کے ہمسایہ ممالک بر اعظم افریقہ اور ایشیا اس حوالے سے سر فہرست ہیں تفصیلات جانیے مرزا روحیل کی رپورٹ میں جرمن وزارت خارجہ کے اکٹھے کے گئے اعداد و شمار کے مطابق دنیا بھر میں جرمن زبان سیکھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے یورپ میں جرمن زبان سیکھنے والے افراد کی تعداد سب سے زیادہ ہے جن کی تعداد گیارہ اشاریہ دو ملین بتائی جاتی ہے جرمنی کے ہمسایہ ملک ڈینمارک نیدرلینڈ چیک ریپبلک اور فرانس میں جرمن زبان سیکھنے والے افراد کے رجحان میں اضافہ ہوا چین میں بھی جرمن زبان سیکھنے والے افراد کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے جرمنی اور امریکہ کے سر تعلقات جرمن زبان پر بھی اثر انداز ہوئے امریکہ میں دو کی نسبت جرمن زبان سیکھنے والے افراد کی تعداد میں پندرہ فیصد تک کمی ہوئی بریگزٹ کی وجہ سے پچیس فیصد برطانوی شہریوں میں جرمن زبان سیکھنے کے رجحان میں کمی ریکارڈ کی گئی افریقی ممالک میں 2015 کی نسبت جرمن زبان سیکھنے کے رجحان میں پچاس فیصد تک اضافہ ہوا ہے ایشیا میں بھی جرمن زبان سیکھنے کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوا وفاقی وزارت خارجہ کے مطابق لیبر مارکیٹ میں باہر سے آنے والے افراد کو جرمن زبان کی وجہ سے ترجیح دی جاتی ہے زبان انسان کی سماجی اور معاشرتی ضرورتوں کی ایجاد ہے ایک تحقیق کے مطابق اگر آپ زندگی کی آخری سانس تک متحرک اور جوش تخلیقی اور بیماریوں سے بچے رہنا چاہتے ہیں تو نئی زبانیں سیکھیں اس سے نہ صرف آپ کی تخلیقی صلاحیتیں جلا پائیں گی بلکہ آپ اپنے علم میں اضافے کے ساتھ ساتھ کئی فوائد حاصل کر سکیں گے مرزا روہیل بیگ نائنٹی ٹو نیوز ڈوٹ مونٹ جرمنی اور ناظرین سینٹ پیٹرز برگ دوسرے روسی شہروں سے قطعی طور پر مختلف ہے دریائے نیوا کے کناروں پر روسی امراؤ شرفا کے عالمی شان محلات شہر کے اندر متعدد نہروں اور ان کے پلوں کی جنگلوں پر پتھر پر کیے باریک ترین کٹاؤ اور نقش و نگاری کو دیکھ کر لگتا ہے کہ آپ اٹلی کے معروف شہر وینس میں ہوں مزید تفصیلات شاہد گھمن کے رپورٹ میں
سینٹ پیٹرز برگ میں بادشاہ پیٹر اوول کے گھرانے کے لیے ایک نہایت خوبصورت اور بڑا محل بنایا گیا تھا جس کو سرمائی محل کا نام دیا گیا تھا یہ شہر کے این مرکز میں دریائے نیوا کے کنارے پر واقع ہے اس کا ایک حصہ دریا کی جانب جبکہ دوسرا مرکزی چوک کی طرف ہے سرمائی محل کا خاکہ معروف ممار راسٹریلی نے تیار کیا تھا اس عمارت کی دیواریں باہر سے سنگ مرمر کے ستونوں خوبصورت انداز میں استوار کیے گئے قدیم یونانی داستانوں کے کرداروں کے متعدد مجسموں سے سجائی گئی ہیں سرمائی محل میں عالمی شہرت یافتہ آرٹ میوزیم ہیریٹیج واقعہ ہے جس کا شمار دنیا کے چار سب سے بڑے عجائب گھروں میں ہوتا ہے اس لاجواب مجموعہ کی ابتدا مغربی یورپ کے مصوروں کی دو سو تصاویر سے ہوئی تھی جن کو ایک روسی زرینا نے اٹھارہویں صدی کے اوائل میں خرید لیا تھا یہاں ہندوستان ایران اور ترکی کے ہتھیاروں تمام مشرقی ملکوں کے سکوں مہروں قیمتی پتھروں کے تلسمات مختلف قسم کے ریشمی کپڑوں چاندی مٹی اور شیشے کی بنی حسین چیزوں کے نمونے محفوظ رکھے گئے ہیں جہاں تک ہندوستان کی چیزوں کا تعلق ہے تو اگرچہ ان کا مجموعہ بڑا نہیں ہے پھر بھی اس میں سولہویں اور سترویں صدی کے انتہائی خوبصورت تصاویر اور نوادرات خاص طور پر قابل دید ہیں یہ سب چیزیں تحائف ہیں جو نادر خان کے سفارت خانہ کی طرف سے روسی بادشاہوں کو دیے گئے تھے شاہد گھومن نائنٹی ٹو نیوز سینٹ پیٹرز برگ روس